Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Vụ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới tạm giữ 4 nhân viên công ty vệ sĩ Security. Đêm ngày 29 tháng 11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 người là nhân viên công ty trách nhiệm hữu hàng vệ sĩ Security để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Những người này gồm Lê Kiên Quyết, ngụ huyện Hậu Lộc, Hoàng Kim Trung, ngụ thành phố Thanh Hóa, Nguyễn Đình Dương, ngụ thành phố Sầm Sơn và là Văn Thủy, ngụ huyện Thọ Xuân. Trước đó qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh trên tuyến đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa có một đoàn xe đám cưới được một nhóm người trong trang phục kiểu vệ sĩ ra giữa đường điều tiết giao thông cho đoàn xe đi qua. Sự việc gây ra những phản ứng trái chiều trong dư luận và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Do đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh để xử lý theo quy định. Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, xác minh nhằm xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm. Chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Thanh Hóa khám xét trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hàng về sĩ Security vào chiều ngày 28 tháng 11. Công ty này có địa chỉ tại đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Cơ quan công an cũng đồng thời triệu tập làm việc với những người liên quan. Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự với những người liên quan. Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định. Khoảng 14 giờ chiều ngày 28 tháng 11, hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Công an thành phố Thanh Hóa đã phong tỏa tuyến Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa và khám xét ngôi nhà 3 tầng ở 238 đường Nguyễn Duy Hiệu, trụ sở công ty trách nhiệm hữu hàng về sĩ Security. Sau khoảng 2 tiếng, xe của lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã rời đi. Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã chuyển nhiều thùng tài liệu lên một xe công vụ và chở đi. Sáng ngày 29 tháng 11, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông, trật tự, công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho hay đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới lưu thông qua đại lộ Lê Lợi, đoàn giao với đường Trần Phú ở khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa. Theo đó, cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền những clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới được một nhóm người ăn mặc quần áo như vệ sĩ ra giữa đường chặn điều tiết các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Ngay sau đoàn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhóm vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe sang đi đám cưới là phản cảm. Hành động nhóm vệ sĩ tự ý đứng giữa ngã tư để phân luồng giao thông, ưu tiên cho đoàn xe sang đi đám cưới đã gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận, trong đó đa số bày tỏ sự bất bình và cho rằng đây là hành vi phản cảm, vi phạm pháp luật. Theo luật sư Đào Thị Bích Liên, văn phòng luật sư Hà Hải và Cộng sự, hành động này vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chung của người tham gia giao thông. Theo quy định hiện hành, chỉ có lực lượng cảnh sát giao thông mới được phép điều tiết, chỉ huy hoặc phân luồng giao thông khi cần thiết. Những cá nhân mặc trang phục vệ sĩ và tự ý thực hiện hành vi này đã vượt quá thẩm quyền, vi phạm pháp luật và có thể bị xử phạt hành chính theo Nghị định 100 năm 2019, sửa đổi bởi Nghị định 123 năm 2021. Nếu hành động này gây ủng tắc nghiêm trọng hoặc dẫn đến tai nạn giao thông, nhóm vệ sĩ có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ. Ngoài ra, nếu đoàn xe sang vượt đèn đỏ dưới sự chỉ dẫn của nhóm này, các phương tiện cũng sẽ bị xử phạt hành chính với mức phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với ô tô và tước bằng lái từ 1 đến 3 tháng. Luật sư Bích Liên nhấn mạnh, hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tạo tiền lệ xấu, khuyến khích các hành vi tương tự, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Việc xử lý nghiêm minh và kịp thời là cần thiết để đảm bảo tính răng đe, xây dựng ý thức chấp hành pháp luật và duy trì an toàn giao thông cho xã hội. 
cảnh sát triệu tập nhiều vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ vụ nhiều vệ sĩ có hành vi dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa hôm 24 tháng 11. Trao đổi với báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh chiều 29 tháng 11, một lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết liên quan đến vụ nhiều vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa hôm 24 tháng 11. Phòng Cảnh sát Hình sự đang được vào cuộc điều tra xác minh làm rõ. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập nhiều vệ sĩ tham gia dẹp đường cho đoàn xe đám cưới lưu thông trên đại lộ Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa để làm rõ hành vi tự ý điều tiết giao thông không thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao. Sau khi Phòng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra, xác minh, nếu có vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định, vị lãnh đạo này thông tin. Như báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa tin, sáng 29 tháng 11, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông, trật tự công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới lưu thông qua đại lộ Lê Lợi, đoạn giao với đường Trần Phú ở khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa. Theo đó, ngày 29 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền những clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới được một nhóm người ăn mặc quần áo như vệ sĩ ra giữa đường chặn điều tiết các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Ngay sau đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành động trên của nhóm mặc quần áo như vệ sĩ và cho rằng nhóm người không có chức năng điều tiết giao thông, không có nghiệp vụ để thực hiện hành động trên. Trao đổi với báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, đội cảnh sát giao thông trật tự công an Thành phố Thanh Hóa thông tin sự việc trên xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Ngay sau đó, đơn vị đã vào cuộc tiến hành xác minh, làm rõ thông tin phản ánh. Đội Cảnh sát Giao thông Trực tự Công an thành phố Thanh Hóa thông tin sự việc trên xảy ra vào chiều 24 tháng 11. Sau đó, đơn vị đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin. Hiện, cơ quan công an và các đơn vị liên quan đã vào cuộc xác minh, làm rõ để xử lý với các phương tiện vi phạm trực tự an toàn giao thông. Vị lãnh đạo này thông tin. Công an làm rõ vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở Thanh Hóa. Công an thành phố Thanh Hóa đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới ở trung tâm thành phố Thanh Hóa. Sáng ngày 29 tháng 11, trao đổi với PLO, lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ vệ sĩ dẹp đường cho đoàn xe đám cưới lưu thông qua đại lộ Lê Lợi, đoạn giao với đường Trần Phú ở khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa. Theo đó, ngày 29 tháng 11, trên mạng xã hội lan truyền những clip ghi lại cảnh một đoàn xe đám cưới được một nhóm người ăn mặc quần áo như vệ sĩ ra giữa đường chặn, điều tiết các phương tiện giao thông để cho đoàn xe đám cưới đi qua. Ngay sau đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bất bình trước hành động trên của nhóm mặc quần áo như vệ sĩ và cho rằng nhóm người không có chức năng điều tiết giao thông, không có nghiệp vụ để thực hiện các hành động trên. Trao đổi với PLO, đội cảnh sát giao thông trật tự, công an thành phố Thanh Hóa thông tin sự việc xảy ra vào chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua. Ngay sau đó, đơn vị đã vào cuộc tiến hành các xác minh, làm rõ thông tin phản ánh. Hiện cơ quan công an đã xác minh làm rõ và xử lý đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Vị lãnh đạo này thông tin, vi phạm an ninh trật tự và an toàn giao thông không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn, mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định của xã hội, gây ra những hậu quả nghiêm trọng về cả vật chất lẫn tinh thần đối với cộng đồng. Thời gian gần đây, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Công an các huyện, thị xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng. Cơ quan công an đã phát hiện, ngăn chặn các đối tượng có hành vi điều khiển xe máy thành đoàn, tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo dao, kiếm, gây rối trực tự công cộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh youtube Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!